நம்ம அடுத்த செய்தியாக பார்க்கறக்கிறது தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்வித்துறை தமிழகத்தினுடைய கல்வித்துறை நாங்கள் தான் மாநிலத்திலையும் எல்லா மாநிலத்தையும் முன்னோடியாக செயல்படுகிறோம் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அதுக்கு மாறாக எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் என்ன சொன்னாங்க நாங்கள் வந்து தேசிய கல்விக் கொள்கையெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது நாங்கள் தமிழகத்துக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு புதிய கல்விக் கொள்கையை தான் உருவாக்குவோம் ஏன்னா தேசிய கல்விக் கொள்கையில் வந்து மும்மொழி கொள்கையெல்லாம் கொண்டு வருவாங்க அதனால் நாங்கள் அதெல்லாம் கொண்டு வர மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி இவங்க ஒரு குழுவை எல்லாம் ஆரம்பித்தார்கள் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியும் அப்போ கூட ஒரு செய்தி வந்தது இவங்க இவங்களுடைய கல்விக் கொள்கையும் கூட தேசிய கல்விக் கொள்கையை ஒட்டி தான் அமை அமைந்து கொண்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தி கூட நம்ம கொஞ்சம் நாட்களுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் இப்போ என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் மாநில கல்விக் கொள்கைக்காக ஒரு 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 குழு அமைச்சிருக்காங்க அந்த குழுவினுடைய உயர்மட்ட குழு உறுப்பினராக இருக்கக்கூடியவர் பேராசிரியர் ஜவஹர் நேசன் அப்படிங்கிறவர் அவர் வந்து இந்த குழுவிலிருந்து விலகுவதாக ஒரு பதவி விலகல் ஒரு ராஜினாமா லெட்டர் கொடுத்துருக்கிறார் அதில் அவர் மிக தெளிவாக அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் நான் எதனால் ராஜினாமா பண்ணேன்னா இந்த கல்விக் கொள்கை அப்படிங்கிறது தேசிய கல்விக் கொள்கையினுடைய ஒட்டி தான் இவங்க ஒரு கல்விக் கொள்கை எழுதிட்டுருக்காங்க இது ஒன்றும் புதிய வடிவில் இவங்க எதுவும் தயார் செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்திருக்கிறார் அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த குழுவில் வந்து நாங்கள் வந்து சுதந்திரமாக நாங்கள் செயல்பட முடியவில்லை பல ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் கூட இதுக்குள்ளார் தலையிடுகிறார்கள் அதனால எங்களால் சுதந்திரமாக இதில் வேலை செய்ய முடியல அதில் ஒரு ஜனநாயக முறையே இல்லை அப்படிங்கிறதையும் சொல்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நாங்கள் வந்து இந்த ஜூன் ஒன்றாம் தேதி இந்த உயர்மட்ட குழு அப்படிங்கிறது ஒன்று அமைக்கப்பட்டது அதில் வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு பதிமூணு பேர் நானும் சேர்ந்து ஒரு பதிமூணு பேர் இருந்தோம் நான் வந்து இப்போ இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு பக்கங்கள் அடங்கிய ஒரு அறிக்கையை வந்து நான் ஏற்கனவே உயர்மட்ட குழுவிற்கு நான் சமர்ப்பித்தேன் ஆனால் அந்த குழுவை வந்து அவங்க அந்த அறிக்கை வந்து அவர்கள் பார்க்க கூட இல்லை இதில் வந்து உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் வந்து எல்லா இதுலேயும் தலையிடுகிறார் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் வந்து என்னை மிரட்டுகிறார் அவர் வந்து எனக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தலாக இருக்கிறார் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அதைத்தான் நாங்கள் வந்து அதில் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி வற்புறுத்துகிறார் இந்த மாதிரியெல்லாம் இருக்கிறதுனால இதை நான் பல தடவை வந்து முதல்வர் அவருடைய கவனத்துக்கும் கூட நான் எடுத்து சொல்லிட்டேன் இந்த அதிகார இந்த குழுவினுடைய தலைவருக்கும் நான் எடுத்து சென்றேன் ஆனால் இதுவரைக்கும் எனக்கு எந்த ஒரு இதுவும் கிடைக்கல அதனால இந்த குழுவிலிருந்து நான் விலகுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் இந்த மூணு பரிமாணத்தில் நான் பரிணாமத்தில் இதை நம்ம பார்க்கணும் முதல்ல வந்து அவர் ஜவஹர் நேசன் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இது தேசிய கல்விக் கொள்கையை ஒட்டி இருக்கிறதுனால ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது பேர் என்ன ஜவஹர் நேஷன் கிறிஸ்தவராக இருப்பார் இருக்கலாம் ரைட்டா அதனால் அவருக்கு தேசியங்கிறது அவருக்கு வந்து எட்டிக்காயாக இருக்கும் அதனால் அவரால் அதை ஏற்றுக்க முடியாது ரெண்டாவது என்னென்னா அந்த குழுவில் ஜனநாயகம் இல்லை ஏன் ஜனநாயகம் இல்லை நான் இரநூத்தி எண்பத்தஞ்சு பக்கம் எழுதி கொடுத்துருக்கேன் என்னோடது அவங்க அப்படியே ஏற்றுக்கல அதனால் இல்லை ஜனநாயகம் இல்லை அதான பாயிண்ட்டு அப்போ ஜனநாயகம் என்ன அப்படின்னா நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொண்டால் ஜனநாயகம் நான் சொல்வதை ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டால் அது ஜனநாயகம் இல்லை கிறிஸ்டியன் டெமோக்ராட்டிக் பிரின்சிபிள் அவர் ரொம்ப தெளிவாகவே இது பண்ணியிருக்கார் இவர் கிறிஸ்தவராக இருக்கிற காரணத்தினால் இவர் என்ன நினைச்சிருப்பார் அப்படின்னா லயலா காலேஜில் இருக்கிற பாதிரியார் சொல்லக்கூடியது அப்படியே கல்விக் கொள்கையாக மாற்ற வேண்டும்னு இவருக்கு ஏதாவது கோரிக்கை வைத்திருக்கலாம் அதற்கான வாய்ப்பு கூட இருக்கிறது அதனால் நம்ம வந்து அதை இவர் தான் சொல்கிறதுனால வந்து மொட்டு மொத்தமாக சிஸ்டமுமே தப்பு அப்படின்னு நம்மால் தள்ள முடியாது அதனால் இந்த சந்தேகமும் எனக்கு இருக்கிறது ஏன்னா ஏற்கனவே அவங்க சொன்னாங்க முன்னாடி ஒரு பாதிரியார் தமிழ்நாடு டெக்ஸ்ட் புக் சொசைட்டி இதில் கூட நான் இருந்தேன் இன்றைக்கி ஒன்றாம் கிளாஸ் இருந்து அஞ்சாம் கிளாஸ் உள்ள பாடப்பட்டு இதில் பார்த்தாச்சுன்னா நிறைய கிறிஸ்டியன் பிரின்சிபல்ஸ் தமிழ்நாடு பாடத்திட்டத்தில் இருக்கும் இதை நான் தான் சேர்த்தேன்னு ஒரு பாதிரியார் வீடியோவே போட்டிருந்தேன் அதனால் இது கிறிஸ்தவர்கள் காலம் காலமாக செய்யக்கூடிய விஷயம் இன்றைக்கி இந்த விஷயத்தை நான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு அதுக்கு முழு சுதந்திரம் இல்லை அது ஒட்டு மொத்தமாகவே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அந்த கோபர சிம்பலை எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து லயலா பாதிரியார் சிம்பலை போடலின்னு அது கூட இருக்கலாம் பிரச்சனையாக ஏன்னா இது கிறிஸ்தவர்கள் பொதுவாக செய்யக்கூடிய வேலை தான் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த நாட்டோட கான்ஸ்டியூஷன் எழுதக்கூடிய காலத்திலேயே கிறிஸ்டியன்ஸுக்குள்ள ஆர்குமெண்டேட்டிவ் ஸ்கில்னால் டு ப்ரீச் ப்ராக்டிஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஸுங்க கூடியத ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸில் நாங்கள் சேர்த்தோம்னு ஒரு ஸ்டீஃபன் நீல்னு ஒரு திருநெல்வேலி ஆர்ச்சி பிஷப் அந்த காலத்திலேயே சொன்னார் ஸோ அதனால் பாலிசி ஃப்ரேமிங் இதுக்குள்ள போயிட்டு கிறிஸ்டியன் ஈத்தோஸ் அண்ட் கிறிஸ்டியன் பிரின்சிபிள்ஸை சேர்ப்பதுங்க கூடியது கிறிஸ்தவர்களுக்கு
of education and including interests of all stakeholders as the policy would be then do it has got a future vision and that vision commensurates with the idea of i mean uh, making india a super power so in the madriyana or policy la ninga vandu adukku maatru policy ingiradhu eludhradhu inga kudiyad is almost impossible rendavathu it touches almost every fringe of it anala adu vitta rope ingiradhu romba kuraivaga than irukum nenigira anala andha alavukku ninga vandu adukku or maatru inga kudiyad kula vaippu illa anala ivanga edha eduthala adukulla or amsam illamal irupadharkana vaippu illa so anala andha rendavathu point la vandu avarukulla prachana enna na சூப்பர் பவராக வரக்கூடிய மாதிரி ஒரு பாலிசி எப்படி நம்ம ஏற்றுக்க முடியும் பிரிவினையை ஏற்படுத்துகிறதா தானே பாதிரியாக இருக்க பாலிசி பிடிக்கும் அதனால் அப்படி கூட இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அவர் கொடுத்த டாக்குமெண்ட்டை பார்க்காம நம்மளால் கமெண்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் இந்த பேக்ரவுண்டை வைக்கும்போது நமக்கு அந்த மாதிரியான சந்தேகம் வருது அவர் இவர் மூணாவதாக ஒருத்தர் மேலே ஒரு குறை சொல்கிறார் உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேலே அந்த விஷயத்தில் நான் வந்து அவரோடக்கு இந்த கமெண்ட்டில் நான் உடன்படுறேன் to me he is one of the most notorious person alle enak endha maatru karathum kedaiyad innona enna appdinu sonna sandarpavadiyum kuda andha udayachandran gravaru adutha enna appdinu sonna eppadi vande i mean udayachandrane modalla vande or separatist tendency ullavu ingiradhu ennoda ipraay yurot la collector irundha அந்த நேரத்தில் வந்து கருணாநிதி வந்து தமிழ் வருஷ பிறப்பை மாற்றினார் அப்போ அதற்கான மூமெண்ட்டை நம்ம தான் முன்னெடுத்து பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்போது இதற்கு ஆதரவாக எழுதியவர்கள் அதாவது சித்திரை தான் தமிழ் புத்தாண்டுங்கக்கூடிய கருத்துருக்க சில ஆளுகளை இவர் மாற்றிக்கொள்வதற்காக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணினாருங்கக்கூடிய செய்தி அந்த நேரம் எனக்கு வந்தது நான் சொல்கிறது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் வந்து ஒரு ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு சைட்டு இந்த கீழடி கீழடின்னு அந்த கீழடியில் கூட பல விஷயத்தை மறைச்சிட்டாங்க அதில் குவீரன் எல்லாம் இருக்குது அப்போ அது என்ன தமிழ் இல்லாத எழுத்திருக்கேன்னு அதுக்கப்புறம் ஒரு சிவிலைசேஷன் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணியாச்சுன்னா ஹெக்டேஸ் ஆஃப் லேண்டை நீங்கள் அகழ்வாய்வு பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் சொல்ல முடியும் ஒரு சின்ன போர்ஷனை மட்டும் தோண்டிக்கிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்க எவனுமே சாமி கும்பிடலேன்னு ஒரு ஃபைண்டிங் சொல்கிறது இந்த கீழடியை In fact, இதை வந்து ஒரு கண்டென்ஷியஸ் இஷ்யூவாக மாற்றினது யாருன்னா அந்த உதயச்சந்திரன் அப்போ வந்து தமிழ்நாடு கல்ச்சர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் கல்ச்சரில் அவர் செக்ரட்டரியாக இருந்தார் இது நடந்தது வந்து அதிமுக பழனிசாமி ஆட்சியில் ஸோ இவருக்குள்ள ட்ராக் இருக்காடு நீங்கள் பார்க்கும்போதே இந்த மாதிரி வந்து வேறு ஆளுகளை ஆட்சியாளர்களுக்காக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது நான் அங்கேயும் பார்த்தேன் இங்கேயும் நான் அதை பார்த்தேன் அதனால் இந்த மாதிரியான விஷயத்தில் இவர் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னா அதில் வந்து ஸ்டாலின் இவங்களை சம திருப்திப்படுத்துவதற்காக நீங்கள் வந்து அதில் தமிழ் மொழியை கருணாநிதி வாயில் இருந்து தான் வந்து ஏன்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா சிவபெருமானின் உடுக்கையிலிருந்து வந்ததுன்னு சைவத்தில் நம்பிக்கை தமிழ் அப்படி தான் ஒரு இதில் சமஸ்கிருதமும் இன்னொன்று இல்லை தமிழும் வந்ததுன்னு சைவத்தில் உள்ள நம்பிக்கை இவர் ஏதாவது சொல்லியிருக்கலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் சைவத்தை நீங்கள் எழுத மாட்டேங்கன்னு தெரியும் நீங்கள் வந்து ஹாரிசாண்டல் கிராஸிலிருந்து ஹீப்ரூவும் வெர்டிக்கல் கிராஸிலிருந்து தமிழும் வந்ததுன்னு கூட அவர் எழுதியிருக்கலாம் ஏன்னா அவர் கிறிஸ்தவர் ஏன்னா அவங்க என்ன வேணாலும் எழுதுவாங்க ஏன்னா பல்லுவருக்கே ஐடியா கொடுத்தது தாமஸ்ன்னு எழுதணும்னு தானே அதனால் இவங்க என்ன வேணாலும் இவங்களால் எழுத முடியும் அதனால் இப்படி கூட தமிழுக்கு ஒரு வழக்கம் சொன்னாலும் சொல்லிவிடுவாங்க இவர் அவர் இதெல்லாம் எழுதிடப்படாது நீங்கள் என்ன எழுதியிருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா சுயமரியாதை என்பது பெரியார் தாடியிலும் தமிழ் என்பது பெரியார் தடியிலும் இருந்து வந்ததுன்னு இவர் எழுதுன்னு சொல்லி ஆனும் சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா இவர் இந்த மாதிரி இதுக்கு முன்னாடி இந்த வேலையெல்லாம் பார்த்ததுனால ரெண்டாவது அவர் வந்து நான் அப்படி நான் சொல்லிட்டேன்னா நாள ஒரு காலத்தில் பெரியார் தான் கிறிஸ்தவர் ஆகலைங்கிறதுனால நாளைக்கு அது கிறிஸ்தவத்துக்கு லாபம் இல்லாமல் போயிருக்குமே அப்படிங்கிற வருத்தம் கூட இவருக்கும் இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஒன்று விடா கொண்டேன் இன்னொருத்தம் கொடா கொண்டேன் அதனால் இது எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் இந்த பிரச்சனையில் அதனால் இது நம்ம எது கவனிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதில் அவர் நாலாவது ஆஸ்பெக்டாக நான் பார்க்கணும் நான் அதை விட்டுட்டேன் என்ன அப்படின்னா நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசியை ஒட்டி தான் இந்த எஜுகேஷன் பாலிசி இருக்குதுன்னு இப்போ இவர் சொல்கிறது உண்மையாக இருந்ததுன்னா அப்போ இந்த எஜுகேஷன் பாலிசியை பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு கமிட்டி போட்டு அதுக்கு இந்த அரசாங்கம் என்ன மண்ணாங்கட்டிக்கு செலவு பண்ணும் இப்போ மக்கள் பணம் விரைய மாறுதா இல்லையா நிச்சயமாக நிச்சயமாக அப்போது உங்களுக்குள்ள விளம்பரத்துக்காக உங்களுக்குள்ள அரசியலுக்காக 
மக்கள் பணத்தை இந்த அரசாங்கம் வீணடுத்தி இருக்கிறதுங்கிறது இவருக்குள்ள ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து நம்ம பார்க்குறோம் அதனால் இந்த அரசு என்பது ஸ்டிக்கர் அரசு இரண்டாண்டு கால சாதனைனா என்ன அப்படின்னா ஸ்டிக்கருக்காக மக்கள் வரி பணத்தை செலவு செய்ததற்கான சாதனை தான் இந்த சாதனைன்னு நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த ஸ்பேட்டுங்கக்கூடியதுக்கு ஒரு அரசியல் கண்ணோட்டத்தை கூட நான் பார்க்குறேன் என்ன அப்படின்னா உதயச்சந்திரன் கூட நாளைக்கு வந்து என்ன இந்த மாதிரி அப்பப்போ ஒரு மாதிரி பேசக்கூடியதுனால இன்றைக்கி கூட ஏதோ குடும்பத்தை பற்றிய பல சொத்து விவரங்கள்லாம் நம்ம அண்ணாமலை கூட வெளியிட்டுருக்காரு அது கூட இப்போ ஒரு புயலை கிளப்பி இருக்கிறது ஏற்கனவே ரைடெல்லாம் கூட போயிட்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த ரைடுக்கெல்லாம் அதுக்கப்புறம் கூட இப்போ வேறு நம்ம முன்னாள் நிதியமைச்சர் கூட இம்புட்டு சம்பாதிச்சிட்டாங்க ஐயா அப்படின்னு அலறின பிரச்சனை இது எல்லாம் சேர்த்து பார்க்கும்போது நாளைக்கு ஏதாவது ஒரு அழுத்தம் வந்தாச்சுன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இருக்கிறது வெளிநாட்டுக்கு வேறு போனார் நம்ம ஆள் எதுக்கு கேரளா கரண்ட்டை மளிகை கடை திறந்து கழுத்து போடுறதுக்கு துபாய் போனார் ஆமாம் அந்த துளுக்க நாட்டுக்கு போய் கழுத்து போட போனார் இல்லை அந்த மளிகை கடைக்காக அவன் அந்த மளிகை கடை டீலுக்கு போகும்போது கூட இவர் தான் கூட கூட்டு போயிருந்தார் அதனால என்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா அந்த குடும்ப ரகசியங்கள் பலதும் இப்போ அவருக்கு தெரிவதற்கான வாய்ப்புகளும் நிறைய இருக்கு அதனால இப்போ என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அவரை அந்த இடத்துலேருந்து அவ்வளோ ஈஸியாக நகத்தவும் முடியாது ஸ்டாலினால் இப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு பொசிஷனில் அவர் இருக்கிறதுனால உதயச்சந்திரனோட நேச்சர் கொஞ்சம் எடுத்தறிஞ்சு உள்ள பிஹேவியர் அவரோட நேச்சர் அதில் இயல்பது இருபத்தி மூணு வயசு இயேசவசரான அவர் நம்ம அவரோட அடுத்த சைடையும் நம்ம பார்க்கணும் ஸோ அதனால் அந்த ஒரு தெனாமிட்டு இருக்கத்தானே செய்யும் அதனால் அவர் அது இஸ் அ வெரி இன்டெலிஜென்ட் ஆஃபீஸர் அதர்வைஸ் ஸோ அதனால் இப்போ என்ன யோசிப்பாங்கன்னா இவர் நம்ம இந்த ஆளுக்கு கீழே நம்ம இருக்கிறதா நம்ம சொல்லித்தானே ஸ்டாலினே கேட்கணும் அதனால் ஒரு பவர் டசிலாக கூட இருக்கலாம் அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு பவர் டசில் இருக்கும்போது இந்த குடும்ப விஷயத்தை இவர் பிஜேபிக்காரங்களுக்கு போட்டு கொடுத்து நாளைக்கு ஸ்டாலினே இவர் உள்ள தெல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு உதயச்சந்திரன் மேலே கிளப்புறதுக்கு இவங்களும் இதை பயன்படுத்தலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பல அரசியல் பிரச்சனைகள் கூட இதற்கு பின்னாடி இருப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கிறதாக நான் பார்க்குறேன் ஆனால் எனக்கு ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணக்கூடிய பாலிசிக்கு இவ்வளவு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணுறது அயோக்கியத்தனம் இன்னைக்கு இது வெளியே வந்திருக்கு ரெண்டாவது டோட்டல் கிறிஸ்டியன் கண்ட்ரோல் கையில் தமிழ்நாடு அரசு எப்படி இருந்து கொண்டிருக்கிறதுங்கிறதுக்கு இந்த மாதிரியான ஆட்களை அந்த மாதிரியான பொசிஷனில் இவர்கள் வைத்திருக்கிறார்கள் இன்று இது வெளிப்பட்டிருக்கிறது என்பதைத்தான் இந்த செய்தியிலிருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிறேன்